പ്രിയരെ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ പരിചയം വോയിസ് കേട്ടിട്ടായിരിക്കും കിണറിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഴി വെച്ച് ചകിരി വെച്ച് ഉണങ്ങി ചകിരി വെച്ച് റെയിൻ വാട്ടർ ആർവസ് ചെയ്തിട്ടൊരു വോയിസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പരിചയം അന്ന് തന്നെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വോയിസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തീരദേശ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളോ വയൽ ഫില്ല് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ ആളുകളോ വയലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഊറ്റുറവ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ആളുകളോ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അതാരും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ തീരദേശ മേഖല ഇപ്പം ചേർത്തല ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് പിന്നെ വയൽ ഫില്ല് ചെയ്ത ആളുകൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിലുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഈ ചകിരി അതായത് തൊണ്ടടിക്കിയ വെള്ളം അവർക്ക് അഭികാമ്യമല്ല അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട സംവിധാനം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇപ്പം പല സ്ഥലത്തും നമ്മളെ ഈ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രിസ്തൽ ക്ലിയർ വെള്ളം എന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് പിന്നെ കൊയലക്കിണർ കുഴിക്കാൻ നോക്കിയ ആളുകൾ വരെ ഒരു വെള്ളം ശുദ്ധിയായിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളമായിട്ട് ഒരു വെള്ളമായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ട് ചകിരിയല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വളരെ നല്ല വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അബ്ദുക്കാക്ക കുടുംബത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിരന്തരം ആളുകൾ വിളിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതിൻ്റെ ആദ്യം ആ വീഡിയോന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ തീരദേശ മേഖലയിലെ ആളുകളോ കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് ആലപ്പുഴ അങ്ങനെ ചെറുത്തല ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടനാട് പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കാണല്ലോ വെള്ളത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഒരു വെള്ളമാണ് ചളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഒരു ഉപ്പ് വെള്ളം എന്നൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് കിണറിരുന്നൊരു മൂ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ അകലത്തിൽ ഒന്നര മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ ഒന്നര മീറ്റർ ആഴത്തിൽ കുഴി കുഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കുഴി പിന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓളബിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കരുത് അതിന് പകരം കരിങ്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കല്ല് വെട്ടുകല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഓടാണെങ്കിൽ ഓട് മതി ഓടടുക്കിയിട്ടോ ഈ കുഴി കെട്ടിയെടുക്കുക ഭൂമിൻ്റെ ലെവലിൽ കെട്ടിയെടുക്കുക കെട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുഴിയുടെ വ്യാസം ഒരു മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ആയിരിക്കണം ആഴം ഒന്നര മീറ്റർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കുഴിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മീറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ഓട് പൊട്ടുക ഓടില്ലേ നമ്മളെ മേച്ചിലോട് പൊട്ടിയ ഓടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുടുകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കല്ല് ലാറ്ററേറ്റിൻ്റെ കല്ലുകളോ പൊട്ടിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴിയെങ്കിൽ കഴുകിയത് ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മീറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ വാർക്ക മെറ്റൽ ജെല്ലി ഫില്ല് ചെയ്യുക അര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫില്ല് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊലക്കണ്ടൽ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് മുന്നൂറ് ചിരട്ട മണ്ണെണ്ണ ഒഴുക്കാതെ കത്തിച്ച കരി ആ കുഴിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുക കാരണം അത്രയും കത്ത് ചിരട്ട കത്തിച്ചാലും നമുക്കൊരു കൊട്ടൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ റെയിൻ വാട്ടർ വെള്ളം വീടിൻ്റെ വെള്ളം മൊത്തം നമ്മൾ പൈപ്പ് വഴി ശേഖരിച്ച് പാത്തി വെച്ചോ അല്ലാതെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക നേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കുഴിയുടെ ഈ ചിരട്ട ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണോ നമ്മൾ പൈപ്പ് വെക്കണം അവിടെ ഇട്ടാൽ മതി ചിരട്ട ആ പൈപ്പ് വെക്കുന്നതിന് നേരെ തായൽ ഈ ചിരട്ടക്കാരി നിക്ഷേപിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പ് പൈപ്പ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കരി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കുഴി ഒരു സ്ലാബ് വെച്ച് മൂടിയിട്ട് നന്നായി എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കക്കൂസിൻ്റെ കുഴിയൊക്കെ സാധാരണ കുഴിയൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നന്നാക്കി സിമെൻറ്റോട് എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടി വൃത്തിയാക്കുക അവിടെ പിന്നെ കുഴി ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം നേരെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എയർ ടൈറ്റിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്നായിട്ട് ഭൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയിക്കോളും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കുഴി കുഴിച്ചാൽ ചിലപ്പം വലിയ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു മാസമൊക്കെ കുഴി നിറഞ്ഞ് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാര്യമാക്കേണ്ട പിന്നീട് പിന്നീട് ഒരു ഓരോ മാസം രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു വെള്ളം ഭൂമി അങ്ങനെ കുടിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു ഗുണം എന്താ ചെയ്ത് കിണർ റീചാർജ് അല്ല അബ്ദുക്ക പറയണത് എർത്ത് റീചാർജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇടമഴയിലെ വെള്ളം ഫസ്റ്റ് മഴയിലെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് മഴയിലെ വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കിണർ പറ്റി പോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പാറക്കുറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കുഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട്
പിന്നെ ഈ വെള്ളം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മിനറൽസ് ഇല്ലാതെയാണ് വെള്ളം താഴ്ന്ന് പോവുക അപ്പോൾ ആ ഭൂമിയിലെ മിനറൽസും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഴി മാക്സിമം ഒന്നര മീറ്ററെ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഹോസ്പിറ്റലുകളോ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളോ സ്കൂളുകളോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യത് എങ്ങനെ അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വെച്ചാൽ കുഴിയുടെ നീളമാണ് കൂട്ടുക അതായത് ഒരു മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് മീറ്ററോ നാല് മീറ്ററോ കൂട്ടുക വീതി കൂട്ടരുത് വീതി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാബ് ഇടാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പം വീതി കുറച്ചിട്ട് നീളം കൂട്ടുക രണ്ട് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാല് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്ലാബ് ഇട്ട് മൂടുക അത് ആ വെള്ളം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ കിണർക്ക് വരും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം മാറിയിരിക്കും എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം എൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നയൻ ഫോർ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്യുക വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളും സ്കൂളുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തീരദേശ മേഖലയും ഉപ്പില്ല പ്രശ്നങ്ങളും ലവണാംശം ഉള്ളതും മഞ്ഞ കളർ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് മാറി കിട്ടും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതും കിണർ റീചാർജ് അല്ല എർത്ത് റീചാർജ് ആണ് ഇനി ചെകിരിയുടേത് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാം